，谁居然认识刀郎哥的老板？大小姐居然喊他叫沈大师，不可能，你这这是我听错了。李小姐，这个严刀疤不仅调戏我两个堂妹，还说要我当他的小弟。什么？严刀疤，你好大的胆子！沈大师可是爷爷的恩人，你居然敢找他的麻烦！竟然是李老爷子的恩人，大小姐，沈大师，我错了，求求您饶我一命！通通给我张嘴！是是。沈大师，你也知道，我弟弟李航贪玩性恋，眼刀疤其实就是他养的一条狗，以后你有什么吩咐，都尽管让他做。既然如此，我可以饶他一命。都听到没有？还不快谢谢沈大师！滚！是是，谢沈先生饶命，我们这就滚。这到底是怎么回事？为什么连李大小姐都对沈毅表现得这么尊敬？他不就是一个赘婿吗？李小姐，久仰江城李家大名，要不是您及时解围，今天可就麻烦了。是啊，今晚我叔叔在这里开庆功宴。如果李小姐有空，不妨也一起留下来。什么庆功宴？<笑>不瞒你说，我叔叔啊，帮凌风集团谈成了一笔价值十几亿的大单子。还有就是李小姐，我得提醒你一下，沈毅，他只是我叔叔手下一个可有可无的主任。哼！你说什么？哼、嗯，王叶俊。刚才你和王经理为了保全自己，故意怂恿大家，打算把我两个堂妹交出去是吧？沈毅，你别乱来！王经理，你继续坐在药品研发总经理的椅子上，对林峰集团没有一点好处。啊、沈毅，你这话是什么意思？你真以为自己打跑那帮小混混，就有资格和我叔叔叫板了？嗯？沈毅，你别以为仗着林家赘婿的身份就能为所欲为。我们林峰集团是讲规矩的，只要你职位比我低，你在我面前就必须老实点儿。林总，您终于来了。林总，您可要评评理。沈毅仗着是您丈夫，处处针对我，甚至于想开了我。王有德，你确实该被开除。林总，您怎么了？我为什么要被开除？你还好意思问？我已经查清楚，就是你在背地里捣鬼，才导致整个医疗研发组离开。而且这些年贪污公款的次数还少吗？王有德，今天开始，你和你那些蛀虫部下就不要再出现在林峰集团了。<笑>而作为此次为林峰集团谈成了这笔订单的大功臣沈毅。我决定就由他来顶替王有德的位置。哦，不、哦，姐，真的是堂哥谈成了那笔大生意，而且堂哥居然成了林峰集团的总经理，真是太厉害了！不止李小姐，就连林飞宇也是如此，他还是以前那个沈毅吗？沈毅，你有什么想说的吗？李明，我任命你为药品研发组长，接管我原来的位置。沈主任，不，沈经理，你是说真的吗？我升职当主任了。李明，你以后绝不能尸位素餐，必须踏实的做好每一件事。听明白了没有？嗯，林总、沈经理，你们就放心吧，我一定不会辜负你们的期望。哼，林峰集团可不是他林飞宇一个人说了算。等林二爷从海外回来，你们就等着哭吧。对了，沈大师。后天晚上，我爷爷想邀请您来参加他一个老朋友在江城举办的慈善拍卖会。不了，沈大师，可是我听爷爷说，此次拍卖会会有不少法宝灵器呢，您真的不感兴趣吗？法宝灵器，行，那到时候我过去看看。其实，还有一件事需要劳烦沈大师。我爷爷虽然大病初愈，但他老人家年事已高。沈大师，能不能帮我爷爷开一副药，调理调理他的身子？李明，拿纸笔来。给沈经理。把上面的药集齐给我送过来
，我自会给你们练好一副调养身体的药。沈大师，真是太谢谢你了！以后若是有什么需要，您尽管提出来，我李家必竭尽全力。啊，那我今天就不打扰了，沈大师，我们下次再见吧。她就是那位江城圣手李老爷子的孙女，长得倒还挺漂亮的嘛。你想说什么吗？哼，什么都没有，跟我回家去。沈毅既然这么厉害，那就应该利用他手中的资源，好好的帮助沈家才是。姐。堂哥毕竟是林家的赘婿，这样做万一害了堂哥就不好了。他如果不这样做，那才叫忘恩负义呢。姐，不许你这么说沈毅堂哥，我不理你了。沈毅，我们也该回去了，玲玲还在家等着呢。李侍郎看起来好像和沈毅很熟的样子，难道那笔大单子？真的是李世兰看在沈毅的面子上才签下的。嗯，沈毅，你给我等等！干嘛？我问你，你都离家五年了，为什么还要回来？你想说什么？你是回来故意羞辱沈大伯吗？就因为你当上了林家的赘婿吗？不过，你如果能借此机会多帮助沈氏集团，你就还是我们沈家的一份子。就凭你们沈家，也配？沈毅，你别不知好歹！哦，我明白了，这总经理的职位肯定是你跪着求林小姐帮你演这出戏，好用来对我们炫耀一番。我说的对不对？以你这种人的身份，怎么可能变化这么大？蠢货，随你怎么想。沈毅，像你这种狂妄自大、目空一切的人，永远都成不了大师。啊啊、你算什么东西，竟敢对沈大师大放厥词！哼，为了傍大款，竟然连你自己的堂哥都看不起。像你这种垃圾拜金女，赶紧给我滚！扫码下载爱奇艺漫画和八达 APP， 观看仙尊奶爸当赘婿同名漫画，更多新剧情提前解锁哦。